Good day to everyone. This is your prof next door, Sir Joseph. I hope this video finds you all in good health and I hope you are all safe at home. So now, as part of our Jose Laurel discussion series, we will be talking about one of his contributions in the construction of the 1935 Constitution, which is the Bill of Rights. So as we all know, Jose Laurel is one of the sponsors in the creation of our 1935 Constitution. So he focused mainly dun sa paggawa ng ating Bill of Rights. So just a brief, brief background, um, dun sa pagbuo ng Constitution no 1935, Jose Laurel was invited by Manuel Quezon to be part of the committee na gumawa nung, um, nung Constitution. So of course, uh, since Jose Laurel saw that as part of his contribution sa nation building, and of course, doon na magsisimula kasi yung pagkakaroon ng Commonwealth Government ng Pilipinas, he decided to join doon sa paggawa ng constitution para makatulong na rin doon sa pinaplano na pagbibigay ng independence for our country. So now, um, let us try to look doon sa mga important parts ng Bill of Rights na may kita natin na hanggang sa ngayon, na-enjoy natin at nagagamit natin dun sa ating bagong or dun sa ating current constitution. So, let us go over dun sa mga important parts ng uh, Bill of Rights na uh, pwede nating ma-analyze and pwede nating matignan kung ano ang connection sa kasalukuyan. So, let us go dun sa number one. Private, proper, uh, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law nor shall any person be denied the equal protection of laws. So, very important yung pagkakaroon ng uh, equal protection ng law kahit ano pa ang kalagayan sa buhay. And, of course, uh, no one should be deprived of life, liberty, and property without due process of the law. So, sabihin, the Constitution protects us from abuses ng power from uh, anyone from uh, private citizens hanggang sa uh, government officials, dapat dadaan sa due process ng batas. Kung anuman ang problema, kung anuman ang uh, kaso na kinakaharap ng isang tao. So, napakahalaga niyan sa atin. Pangalawa, private property shall not be taken for public use without just compensation. So, hindi ka pwedeng basta-basta mapaalis sa iyong private property na gagawing public use ng walang bayad. So, kung halimbawa, gustong bilhin ng government yung lupa mo para gamitin sa kanilang project, of course, syempre, kailangan kanilang mabayaran. Of course, ang problema naman yan sa kasalukuyan, yung ibang government projects, tumatagal dahil kailangan nilang bilhin yung napakaraming uh, properties na private or yung para magkaroon tayo ng tinatawag na right of way so, ayan. But uh, nevertheless, protection pa rin naman natin yun para hindi tayo basta-basta mapaalis sa properties kapag kailangan gamitin for public use. Number three, the right of people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated and no warrant shall be issued but upon probable cause. So, dyan pumapasok yung pagkakaroon ng search warrant sa ating properties. So, hindi tayo basta-basta pwedeng pasukin ng uh, law enforcement sa ating bahay, hanapan tayo ng kung ano-ano sa kung ano-ano uh, parte ng ating bahay ng walang due process, particularly yung pagkakaroon ng search warrants. So, karapatan natin yun. So, ngayon, uh, ito pa, uh, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court. So, uh, meron tayo dapat privacy of communication dyan. Ito. The right to form associations or societies for purpose not contrary to law shall not be abridged. Meron tayong karapatan na bumuo ng mga organizations, meron tayong karapatan na bumuo ng mga samahan, magtipon-tipon, para uh, magkaroon ng uh, interaction at hindi tayo dapat pipigilan ng estado sa paggawa ano, not unless gumagawa tayo ng masama. Sunod naman, uh, 
No law shall be made respecting an establishment of religion, prohibiting the free exercise thereof, and the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference. So, ito yung parte ng ating Bill of Rights na nagsasabi na we can practice any religion that we have. We can profess or express any religion that we have and hindi dapat pagbabawalan ng ating batas o ng gobyerno ang pagsunod or pagpunta ng isang tao sa kung ano mang religion ang gusto niya. ba? Diba? Kasi diba, kung titignan natin, during the uh, time of the Spaniards, Catholic ang uh, prescribed na religion ng Estado. So, kailangan natin maging Katoliko or, or else, marami tayong kakaharapin na diskriminasyon sa mga uh, Katoliko kung hindi tayo mag uh, sasama sa religion nila. So, dito sa Bill of Rights ni Jose Laurel, binigyan nito ng karapatan ang mga tao na umili ng kanilang relihiyon na gustong sundan. Okay? Sunod naman, no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Or the right of the people to peaceably to assemble and petition government for redress or of grievances. ba? Diba? So, ibig sabihin, may karapatan ng mga tao na maglabas ng grievances sa gobyerno and napaka-importante niyan sa ngayon na dapat na ilalabas natin yung ating hinaing sa gobyerno without prejudice from the people na titignan tayo na uh, gumagawa ng masama kagad dahil nagre-reklamo lang, dahil naglalabas tayo ng saloobin sa gobyerno. Parte po ng karapatan natin yan. 1935 pa lang, meron ng press freedom, meron ng karapatan na mag-assemble, na maglabas ng hinaing sa gobyerno, na magreklamo sa gobyerno sa mga hindi nila nagagawa para sa atin. So, karapatan natin ang manghingi ng mabuting serbisyo sa gobyerno. Karapatan natin na mailabas ang katotohanan. Karapatan natin na magpahayag. So, tatandaan po natin yan. So, next one naman. Uh, number 14. Ayan. The privilege of writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion, insurrection, or rebellion, or mga iba pa. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng hulihin ng walang warrant of arrest. So, ito pa. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of the law. Hindi ka pwedeng ikulong against your will at uh, ikaw ay patawan ng parusa nang walang due process ng batas. Kaya dapat, kapag ikaw ay merong kasalanan, merong kang uh, violation sa ating konstitusyon o sa ating mga batas, dapat ay iharap ka sa korte, magsampa ng tamang kaso because of course, that is the due process of the law. Yun ang dapat sundin. So, number 17, In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed to be innocent until the contrary is proven. Tandaan po natin, sa korte po, ang nag-aakusa ang dapat magpatunay na may kasalanan yung kanilang inaakusahan. Not the other way around. Tandaan po natin yan. So, yung inosente na gustong sabihin na siya ay may kasalanan, dapat yung nagbibintang ang magpatunay hindi yung inosente ang pipilitin mo na maglabas ng, ng ebidensya na inosente siya. So, kailangan sa korte ang isang pinagbibintangan o isang inaakusahan, inaakusahan ay tinuturing na inosente unless proven guilty by the court. So, tatandaan po natin yan. So, panghuli na lang dun sa ating titignan ah, uh, Free access to the court shall not be denied to any person by reason of poverty. Hindi porke mahirap ka, wala ka ng access na magkaroon ng justice na makatanggap ng ustisya at magkaroon ng protection sa mga batas natin. Magkaroon ng fair at ng free na trial. So, tatandaan po natin, 1935 pa lang, ayan, tinalaga na dun sa Bill of Rights na ginawa niyo sa Laurel na 
uy, may karapatan tayo na magkaroon ng access sa abogado, magkaroon tayo ng access sa mga korte, magkaroon ng fair trial, magkaroon ng due process. di ba? Hindi tinitignan ng ating ustisya, ng ating usgado, kung anong katayuan mo sa buhay. Matanda natin, karapatan po, karapatan po natin na magkaroon ng access sa ating judikatura. And of course, makareceive ng justice. Whatever our social standing is. So, ngayon, ang tanong, ano bang halaga ng uh, mga pinag, uh, diniscuss natin dito? So, in short, kung titignan man natin, hanggang sa ngayon, nandyan pa rin sa constitution natin yan, doon sa 1987 constitution. Pero, ang tanong, ano ba ang dapat nating gawin doon sa mga part ng ating constitution na yan? Titignan po natin, dapat, As a student, as a Filipino, tinatandaan po natin yan. Karapatan po natin yan. Dahil kung hindi tayo informed, kung hindi tayo maalam, kung hindi natin pag-aaralan, ano mangyayari sa atin? Malulokot, malulokot tayo, may isahan tayo ng usino-sino. Kaya iba na po talaga yung may alam. So, titignan natin, napakahalaga ng pag-aaral din ng Constitution. So, kung meron kayong um, courses for Uh, Philippine Governance and Constitution, take the chance para mapag-aralan na mabuti yung ating constitution, yung ating mga batas because, of course, para na rin sa sariling kakabuti natin yan. So, ito, yung 1935 Constitution, if you will try to look at it, dito pa lang nagsimula na yung mga iba't ibang mga uh, na-enjoy natin na uh, civil uh, rights, yung iba't ibang mga karapatan pantao na dapat na-enjoy natin as a citizen. So, tatandaan po natin na lahat po ng tao should enjoy the protection of the law, should enjoy the protection of the Bill of Rights ng ating Constitution. So, tatandaan po natin yan. Sa mga panahon na to, iba na po talaga ang may alam sa ating mga karapatan. Kaya, uh, tatandaan po natin, hindi po masama na mag Labas po tayo ng hinaing tungkol po sa ating mga nararamdaman toward sa ginagawa ng ating gobyerno, sa ginagawa ng mga iba't ibang tao sa atin. So, kailangan alam po natin yung ating karapatan at kailangan maigalang po ang ating karapatan, particularly sa karapatan natin sa batas, karapatan natin sa ating estado. So, I hope you have learned something from that and I do hope that you will put into heart the importance of human rights. Whether you are a government official or you're just a private citizen, napakahalaga po ng respect for human rights. So with that, I hope you have learned something. Thank you very much for listening. Thank you very much for tuning in. So I hope you will continue to watch the different videos. I hope you will continue to support. And um, I hope you will continue to learn. So please don't forget to like and to subscribe to this video. So once again, this is your professor next door. Take care of yourselves and take care of each other. Have a good day.